యోగు గ్రంథము మొదటి అధ్యాయము ఏడో వచ్చిన యుహోవా నీవు ఎక్కడ నుండి వచ్చి తివని వాని అడుగగా అప్పు అది భూమి మీద ఇటు అటు తిరుగులాడుచు అందులో సంచరించు వచ్చి తనని యుహోవాకు ప్రత్యుత్తరం ఇచ్చిన రాయబడింది సాధారణ పని ఏంటి అంటే భూమి మీద ఇటు అటు తిరుగులాడుచు అందులో సంచరిస్తా అంటే ఎవరిని పాడు చేద్దామా ఎవరిని పాపం వైపు నడిపిద్దామా ఎవరిని అబద్ధం వైపు నడిపిద్దామా ఎవరిని దొంగతనం వైపు నడిపి నడిపించాలి లేక ఎవరిని విభిచారం వైపు నడిపిద్దామా ఎవరిని మోసగిద్దాం ఎవరి ఎవరింట్లో పోట్లాటలు పెడదామా ఎవరికి విరుద్ధ భావాలు పెడదామా ఎక్కడ సంఘాలను చెడగూడదామా ఎక్కడ దేవుని ప్రజలను పక్కదారి పట్టిద్దామా వీడి ఉద్దేశం ఏంటంటే ఎప్పుడు కూడా ఈ విధంగా తిరుగులాడుచు దేవుని ప్రజల్ని ప్రకృతిలో పట్టి లోకాన్ని లోకాన్ని చెడు వైపు నడిపిస్తున్నాడు అదే సమయంలో లోకస్తుల లోకస్తుల్ని చెడు వైపు నడిపిస్తున్నాడు అదే సమయంలో దేవుని బిడ్డలను కూడా ప్రక్కన నడిపించి అపవిత్రత వైపు నడిపించి మోసం వైపు నడిపిస్తాం వీడు ఉద్దేశం వీడు ఎందుకంటే వీడు అబద్ధికుడు అబద్ధమునకు జనకుడు అని రాయబడింది వీడు అబద్ధికుడు అబద్ధమునకు జనకుడు కాబట్టి వీడు చేసేదంతా కూడా అబద్ధమే ఎలా చేస్తే మరలా తర్వాత దేవునితో వాడు చూడు నీ నీ దాసురాలు అంటున్నావు ఎలా చేస్తుందో నీ నీ బిడ్డ అంటున్నావు చూడు ఎలా చేస్తుందో లేకపోతే నీ కుమారుడు అంటున్నావు కదా చూడు వాడు ఎలా చేస్తున్నాడు చూడు వాళ్ళ కార్యాలు చూడు అని దేవునికి మరలా వీరి మీద వీరిని పడగొట్టి మరి వీరి మీద ఫిర్యాదులు దేవుని యొక్క చెప్పేవాడు గాను దేవుని ప్రజల మీద ఫిర్యాదులు చెప్పేవాడు గాను ఉన్నట్లుగా చూస్తున్నాం వీరిని మలిని వైపు నడిపించి మరలా మ మలినంగా ఉన్నారు చూడు అపవిత్ర కార్యాలు చేస్తున్నారు చూడు అపవిత్రంగా మాట్లాడుతున్నారు చూడు ఇలా విధంగా మరలా దేవుని ఎదుకు వెళ్ళి చెప్పేవాడుగా ఉన్నాడు ఈ సాతానుడు ఇంకా కాబట్టి మొద మొదటి తిమోతి పత్రిక ఐదో అధ్యాయం ఐదో అధ్యాయం పదమూడవ వచనంలో అక్కడ విధవరాండ్ర గురించి సంఘం విధవరాన్ని పోషించాలని చెబుతూ ఏ విధమైన విధవరాన్ని పోషించాలి ఎవరిని పోషించకూడదు అని చెబుతూ ఇక్కడ చెబుతున్నాడు కదా యవనస్తులని విధవరాన్ని ఇక్కడ చేర్చొద్దు విధవరాన్ని సంఘం పోషించొద్దు అని చెబుతూ మరియు వారు ఏంటంటే తిరుగులాడుచు బద్దకరాన్ని ఒకటి మాత్రమే కాక ఆడరాన్ని మాట్లాడుచు వదరబోతులను పరులు జోలికి పోవారిన ఒకటికు నేర్చుకుందురు అంటున్నాడు అంటే ఇంటింట తిరిగేవాడు ఇంటింట తిరిగే వారి మీద వీరి మీద చెప్పకుండా తిరిగేవాడు సాతాను సంబంధంలో ఇక్కడ ఇంటింట తిరుగులాడతారు అని చెప్తున్నాడు ఆడదాన్ని మాట్లాడుతు ముఖ్యంగా స్వేచ్ఛగా ఉండే స్త్రీలైనా పురుషులైనా ఎవరు యజమానిషులకుండా స్వేచ్ఛగా ఉండేవారు అంటే కుటుంబాలతో ఉండేవారు చేస్తారు కానీ స్వేచ్ఛగా ఉండేవారికి ఏ వారి మీద ఏ యజమానిషి ఉండదు అధికారి ఉండడు కాబట్టి వీరు తిరుగులాడుచు ఇంటింట తిరుగు ఆడరాన్ని మాట్లాడుతూ ఉంటారు అని రాయబడింది అంటే ఇంటింట తిరుగులాడుతూ వారి మీద వీరికి వీరి మీద వారికి చెప్పుకునే వారిని అపవాది సంబంధులు వాళ్ళు సాతాను సంబంధులు సంఘంలో కూడా ఇద్దరు పరిశుద్ధులు కలిసినప్పుడు మేలుకరమైంది పరిశుద్ధమైంది దేవునికి ఉపయోగకరమైంది మాట్లాడాలి మన మాట ఉపయోగించిన రుచికరంగాను మృదువుగాను ఎదుటి వారికి క్షమాభివృద్ధి కలిగించేదిగా మన ఉండాలి ఇద్దరు మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు లోకస్తులు అయితే మూడో వ్యక్తి గురించి చెప్పుకుంటారు మరి దేవుని బిడ్డలైన వారు అలాగ ఉండకూడదు ఉపయోగకరమైంది ఆత్మ సంబంధంగా ప్రోత్సహించుకునేది ఒకరినొకరు కీర్తనలతోనూ సంగీతంతోనూ ఆదరించుకోండి ఒకరికొకరు బుద్ధి చెప్పుకుని ఒకరికొకరు సమయం నా కొలది కూడా ఒకరినొకరు ఆదరించుకోండి అని వాక్యం చెప్తుంది కాబట్టి దేవుని బిడ్డలైన వారు క్షేమకరమైంది అనుకూలమైంది మరి ఆశ్రదకరమైన దాన్ని మాట్లాడుకున్నప్పుడే అక్కడ దేవుని ఆత్మ పనిచేస్తుంది కానీ వ్యతిరేకమైన మాటలు ఆడరాన్ని మాట్లాడటం ఇతరుల గురించి చెప్పుకోవటం ఇవన్నిట్లో కూడా సాతాను ఖచ్చితంగా సాతానే ఆ విధంగా వారిని చేయించాలి కాబట్టి దేవుని బిడ్డలైన జ్ఞానం కలిగి ప్రవర్తించి దేవునికి ఇష్టమైన బిడ్డలుగా జీవించాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు అట్టి కృప సాతాను చేత మోసగించబడకుండా ఉండాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు అట్టి కృప దేవుడు మనకు అనుగ్రహించుగాక ఆమె